क्या ना इटा क्या ना रोटेटिव डिवाइस क्या ना लाइव इस आते हो लग गए लाइव शुरू इस सलामुअलैकुम सत्रों सत्रे क्यों क्या सा हमरा अस्के पहलम क्लास शुरू करते चाच्चे पुरुषांकन विषय Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sir. 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 अशुद्ध आमादेर पापेर फॉल, हमारा निज देव पर शोषित होना, हमारा इस्लामी देव पर शोषित होना ही, शेजुने आमादेर शोषित घटना गुला बार-बार घटते से, बार-बार आश्ते से, अल्लाह ताला बोले से कि हम उते पूर्वे तुम्हारे के छोटे-छोटे विभिन्नो जोरा, विभिन्नो अशोक, विभिन्नो बाधा, विपुत्ति बिश्व बिश्व के स्तेफार करते होंगे। हम राष्ट्र वाचित स्टार करवो घरेलू थकार जन्नो निज देखने या पद रखा चिस्टा करवो। असले निजेर या पत्ता निजेर पुती निजेर जोतनो बान हुआ है इतिशब्द चे बारो गुरुत्तो पुनो बिश्व। एक टे घटना बोली तुम्हारे इब मुसलमान सलाम के एक बार इब्लिस इब्लिस शैतान मुसलम तुम ही शकोल क्षेत्रे शकोल काजे अल्लाह रूपे ताक़ल करो, शब्ब क्षेत्रे तुम ही अल्लाह रूपे भरोशा करो, शब्ब क्षेत्रे तुम ही बोलो अमर अल्लाह जाज़ चाहे अमर रॉब जा बोल दे, तो तुम ही यह तो अल्लाह ला करो, शकोल क्षेत्रे अल्लाह का नाम निच्छो, तो तुम ही कास करो तो देखी, ओही दूरी � अमितार बंदा, अमितार दास, तार हुकूम मेने चला, अमार दायित्व, एवं अल्लाह विभिन्न भावे, विभिन्न श्मोय आम के पुरिख्या कर बिन, ये ठी अल्लाह काज, किंतु आमी को हुनु बंदा हुई अल्लाह के पुरिख्या करते पारी ना, काज आमी अल्लाह के पुरिख्या नहीं बोला, अल्लाह के शाहिज़ जोगरी कीना, अल्लाह माके � हमारे दिन इधर के शेर पुरी खेल कर पुट में नियंत्रण करता होगे इधर के शेर नियापत थकते होगे कि ताई बोले आम्रा बोल लाम जब अल्लाह जब हमारे हायत रखे या बाज़ बो मारा के ले मोर बो एक औथा बोले आम्रा बाहरे घुला घुरी करते लग लामे तो ठीक होगे कि सातो सात्री तुम्हारे के रोत कर बो जार्जन या निजे बासले परोषना काजे लग गए, ना बासले परोषना कुन काजे लग गए ना, काजे शेजुने तुमने चिष्टा करवा, घरे थे के निज दिल के, वही भावे, माने दूरी करा चुन्नो, तो परोषों में हमारा क्लास निच्छे, शिक्षणे क्लास होच्छे, इटे शाबे जुग जुग धुरेडी चोल आस्ते से, क्यों तो अखान पुजुक्तीर नोटुन कॉल्ला � किंतु ऐसे शामना शामनी सात्रो सात्री बा सात्रो शिक्षक एक्शन के क्लासे क्लास में तार भावे अन्य कुनो व्यवस्था दिया है ना आज के होता हम एक टा बिकॉल्पो व्यवस्था निच्छी किंतु एक टा दुर्बल बिकॉल्पो व्यवस्था एक टा अनुन्नो पाय एक टा व्यवस्था कारण क्लासे सात्रो सात्री उपस्थित था क्ले तार जे अमरा तो बो जहितो एक टा अन्नो व्यवस्था करते हुए से अन्नो पाय हुया शेजु ना अमरा एक बहुत है ताकत चिष्टा करते आधार सार तो बात शायद था कि सार शायद कथा हुआ हमारे सबसे में 
তো আমরা আজকে সেকেন্ড পেপার দ্বিতীয় পত্র পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রটা শুরু করতে চাচ্ছি পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রে আমাদের প্রথম চাপটার নাম হচ্ছে সম্ভাবনা বুঝতে পারছো পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র সম্ভাবনা চাপটা আমরা সম্ভাবনা শব্দটা শুরু করতে চাই সম্ভাবনা অধ্যায়টা শুরু করতে চাই তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে যে সমস্ত পড়াশোনা আমরা করেছি বা পড়াশোনার যে কোর্সগুলো আমরা শেষ করেছিলাম তা আশা করি সেখানে আর সমস্যা হবে না কারণ পরীক্ষা হলে তো এতদিন পরীক্ষা হয়েই যেত তোমাদের তা না আমরা কোর্স শেষ করে দিয়েছিলাম পরীক্ষা শেষ করে ফেলতাম তো এতদিন সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস হয়তো আমরা রমজানের আগে দুই চার পাঁচটা ক্লাস হয়তো করতে পারতাম কিন্তু এখন যে অনিশ্চিত অবস্থা ক্লাস কত দূর হয় কি অবস্থা হয় আমরা জানি না তো সেই জন্য প্রিন্সিপাল স্যারের অনুরোধে এই ক্লাসটা নিচ্ছি তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের ধরো একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য তোমাদের সুবিধা হচ্ছে সোহেল রানা স্যার আপনিও এসে চলে আসছেন ক্লাসের ইয়ে ধন্যবাদ স্যার তো সম্ভাবনা বলতে আমরা যেটা বুঝি সম্ভাবনা ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি তো আমরা কিন্তু হরদম কথায় কথায় প্রবাবিলিটি বলি বুঝেও বলি না বুঝেও বলি প্রবাবিলিটির আসল জিনিসটা কি সেটা হয়তো আমরা অনুধাবন না করে অনেক সময় বলি যে সম্ভাবনা এত সম্ভাবনা এটা কিন্তু আসলে সম্ভাবনা জিনিসটা কোথার থেকে আসছে সেই সম্বন্ধে আমাদের একটু জানা দরকার সম্ভাবনা বলার জন্য পরিসংখ্যান বিদেরা যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে কোনো একটা ঘটনা কোনো একটা বিষয় ঘটবে কি ঘটবে না সেই সম্বন্ধে একটা গাণিতিক মা পরিমাপ বলা হচ্ছে সম্ভাবনা মূলত কোনো ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না আজকে বৃষ্টি হবে কি হবে না আজকে এই ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না আজকে এই পরিস্থিতি হবে কি হবে না আজকে বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশ জিতবে কি জিতবে না এই সমস্ত বিষয়ে আমরা হরদম কথা বলে থাকি যে সম্ভাবনা এত সম্ভাবনা এত সম্ভাবনা এত আর এই সমস্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মানে প্রিভিয়াস যে জ্ঞান সেটা আমাদের জন্য দরকার অর্থাৎ সম্ভাবনার বিষয়ে কোনো কথা বলার জন্য আমাদের পূর্বের যে বিষয় জ্ঞানগুলা সেগুলো আমাদের দরকার পড়ে পূর্বের কোনো জ্ঞান ছাড়া আমরা সম্ভাবনার বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারি না বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা হচ্ছে কেউ বললো যে স্যার ফিফটি পারসেন্ট সম্ভাবনা কেউ বললো যে না বাংলাদেশ টোয়েন্টি পারসেন্ট সম্ভাবনা কেউ বলতেছে যে না এইটটি পারসেন্ট সম্ভাবনা তো এই সম্ভাবনা এই যে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট আশি ভাগ বা পঞ্চাশ ভাগ কথার আমরা বললাম এটা কোথা থেকে বললাম এই কথাগুলি আসলে এসে এসে আমরা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের পূর্ববর্তী খেলাগুলো আমরা দেখেছি আমরা সেই আমরা সেই খেলাগুলো দেখে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অবস্থান দেখে দেখেছি যে পূর্বে পাঁচটা খেলা হয়েছে আমরা ধরলাম যে পাঁচটা খেলা হয়েছে এর মধ্যে তিনটাতেই পাকিস্তান জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে দুটা তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশে জয়ের সমনা ফোর্টি পারসেন্ট আর পাকিস্তানের জয়ের সমনা সিক্সটি পারসেন্ট তাহলে আমাদের এই যে ফোর্টি সিক্সটি কথাটা আমরা উল্লেখ করলাম এটা কিসের ভিত্তিতে উল্লেখ করলাম পিছনের ফলাফলগুলো পর্যালোচনা করে একজন অশিক্ষিত লোক কৃষক মাঠে কাজ জমিতে চাষ করতেছে জমিতে কাজ করতেছে আমি গিয়ে বললাম যে ভাই আজকে বৃষ্টি হবে সে আমার দিকে তাকাবে অথবা আকাশের দিকে তাকাবে আমাকে দিকে তাকাবে হতো সে একটু অবাক হবে যে এই লোকটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করতেছে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবে আকাশের বৃষ্টির অবস্থা কী আকাশের মেঘের অবস্থা কী তো সেই আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে তার এই দীর্ঘ জীবনের যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা আলোকে সে কিন্তু বলে দিবে যে স্যার আজকে বৃষ্টি হবে বা হবে না বা হলে ফিফটি পারসেন্ট সম্ভাবনা বা টোয়েন্টি পারসেন্ট সম্ভাবনা তাহলে এটি কিসের ভিত্তিতে বলল সে কিন্তু সম্ভাবনা কোনো বিষয়ে ক্লাস করেনি সে পড়াশোনা করেনি সে করেছে তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তো আমাদের যে সম্ভাবনাটা আমরা পড়াশোনা করবো সেই জন্য আমাদের পূর্ববর্তী কিছু বিষয় আমাদের জানা থাকতে হবে তো প্রথমত যে জিনিসগুলি আমরা জানার চেষ্টা করি যে জিনিসটা জানলাম আমরা সেটা হচ্ছে যে সম্ভাবনা হচ্ছে কোনো ঘটনা বা কোনো বিষয় ঘটবে কি ঘটবে না তার একটা গাণিতিক নিশ্চয়তা একটা গাণিতিক পরিমাপ দিচ্ছি যদি আমরা গাণিতিক পরিমাপ না দিতে পারি তাহলে সেটা সম্ভাবনা ভেতরে যাচ্ছে যাচ্ছে না আমরা ফিফটি পারসেন্ট বলি বা টোয়েন্টি পারসেন্ট বলি যাই বলি আমরা সেটা ফিফটি মানে একটা সংখ্যায় নিয়ে আসতে পারবো তো সম্ভাবনা পরিমাপ করার জন্য আমরা যে জিনিসটা কাজে লাগে সেটা হলো মূলত আসলে পরিসংখ্যান বিদ্যালয়ের সম্ভাবনা বিষয়টাকে নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ধরনের এই তাস খেলার ক্ষেত্রে লুডু খেলার ক্ষেত্রে দাবা খেলার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে মূলত তারা এগুলোকে হিসাব নিকাশগুলিকে বেশি করেছে সক্কা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয় তো আমরা আজকে তোমাদেরকে একটা মুদ্রা নিক্ষেপ বিষয়ে একটা কথাবার্তা আলোচনা করি তো সাপোজ আমাদের কাছে একটা মুদ্রা আছে তোমরা জানো একটা মুদ্রা মুদ্রা মানে কি কয়েন তা না তো কয়েন তোমরা অবশ্যই ভালো করে চিনো তো মুদ্রা কয়েন দুটা পিঠ থাকে দুটা পিঠ থাকে তো আমরা এই দুটা পিঠকে আমরা নাম দিল
একটা পঁচিশ পয়সা মুদ্রা তোমরা যদি পঁচিশ পয়সা মুদ্রা তোমরা ছাত্ররা দেখেছো কিনা আমি জানি না এখন তার মুদ্রা পাওয়া যায় না এখন সব নোট পাওয়া যায় টাকার নোট তা না এবং তোমাদের কাছে এখন দুই টাকার নোট এক টাকার নোটও হারিয়ে গেছে পাঁচ টাকার নোট হয়তো তোমরা মাঝে মধ্যে চোখে দেখো আর কি তো যাই হোক আগে পঁচিশ পয়সা মুদ্রা ছিল সেই পঁচিশ পয়সা মুদ্রার এক পাশে ছিল একটা সিংহের মাথা অথবা সরি বাঘের মাথা একটা বাঘের মাথা ছিল তো সেই বাঘের মাথার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা হেড ধরতে পারি হ্যাঁ আর অন্য পাশে যেহেতু এক সাইডে বাঘের মাথা আছে তো স্বাভাবিকভাবে অন্য পাশে লেস থাকবে তো আমরা সেই লেসটাকে ধরতেছি টেল হিসাবে যদিও আমাদের সেই অন্য পাশে ছিল কি কলার ছবি পাত পাতা অর্থাৎ জাতীয় যে সমস্ত প্রতীকগুলো আছে সেই সমস্ত প্রতীকের ছবি ছিল তা আমরা সেটাকে টেল হিসাবে চিন্তা করবো তাহলে একটা মুদ্রায় কি কি থাকে একটা মুদ্রায় থাকে দুটো পিঠ একটা হচ্ছে হেড একটা একটা হেড একটা টেল আমরা এই হেড এবং তেলকে নিয়েই কাজকর্ম করব তো যদি আমি একটা মুদ্রাকে নিক্ষেপ করি তাহলে আমার কি আসতে পারে তোমরা কথাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আসতে পারে একটা হচ্ছে আসবে একটা হচ্ছে আসতে পারে কি জিনিস তো আমি যখন বললাম যে বৃষ্টি আসবে বা বৃষ্টি সমনা কত তখন সে চিন্তা করছে আসতে পারে অথবা পারে না তারা হবে অথবা হবে না সে কিন্তু দুইটা জিনিসকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসছে নাম্বার ওয়ান হবে নাম্বার টু হবে না তারা তাহলে হবে এবং হবে না দুটো ব্যাপারে সে বলেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট সম্ভাবনা বৃষ্টি হবে তার এই যে টোয়েন্টি পারসেন্ট বললো তাহলে এটা কার ক্ষেত্রে বললো হওয়ার ক্ষেত্রে ইয়েসের ক্ষেত্রে তা না আর বাকি রইল কত এইটটি পারসেন্ট তাহলে এইটটি পারসেন্ট রয়ে গেলো কিসের ক্ষেত্রে না ক্ষেত্রে অর্থাৎ হবে না এই জিনিসটা তো আমরা এখানে যে জিনিসটা হতে পারে বা পারে না সেইটাকে হিসাবে মধ্যে নিয়ে আসতেছি তাহলে তোমরাও ঠিক একইভাবে মুদ্রার দুটো জিনিসকে তোমরা নিয়ে আসবে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমরা নিয়ে আসবে মুদ্রায় নিক্ষেপ করলে হেড আসতে পারে অথবা টেল আসতে পারে তাহলে আমাদের ফলাফল কি কি হতে পারে দুটো জিনিস হতে পারে হেড অথবা টেল ক্লিয়ার সবাই যে আমাদের যদি দুটো জিনিসকে আমরা একটা মুদ্রাকে আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে আমাদের দুটো ফলাফল আসতে পারে একটা হচ্ছে হেড একটা হচ্ছে টেল এই হেড এবং টেলকে নিয়ে আমাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড ঘটবে আমরা তাহলে যদি আমরা পরিস্থিতি অন্য কোনো কিছু না দেখি আমরা দেখলাম যে মুদ্রাটা সঠিক আছে সুন্দর মুদ্রাটা কোনো পাশে কোনো ওজন বেশি লাগানো নাই এবং আমি যখন নিক্ষেপ করব মুদ্রাটাকে তখন সে মুদ্রাটাকে আমি কি করব অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুদ্রাকে নিক্ষেপ করে দিব যেমন তোমরা যখন লুডু খেলো তোমাদের লুডু খেলার কথা বলি বা আমরা ছোটোবেলা লুডু খেলতাম তো লুডু কটা পিঠ থাকে একটা লুডুতে ছয়টা পিঠ থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এমনি করে ছয়টা পিট আমাদের লুডুর মধ্যে থেকে যায় তাহলে যদি লুডুটা সব দিকে সমান হয় কোনো দিকে উঁচু নিচু না থেওয়া থাকে কোনো দিকে ভারী কিছু না লাগানো না লাগানো থাকে যদি চুরামি করা না হয় তাহলে যে কোনো পিট কিন্তু আসতে পারে ছুরে মালে যে কোনো পিট আসতে পারে তো লুডু খেলার সময় আমরা কিছু কন্ডিশন দিয়ে নিই যে বাত ইয়ের ভিতরে কোটার ভিতরে লুডুর গুটিটা দিয়ে এটাকে নড়াচড়া করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটাকে গড়াই দিতে হবে নাম্বার থ্রি গড়াই দিব যেটা যেন বাইরে পড়ে না যায় অর্থাৎ আমাদের যে বোর্ডের মধ্যে খেলতেছি আমরা সে বোর্ডের বাইরে যেন না যায় এই সমস্ত বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলা আমরা কন্ডিশন আমরা আগে থেকেই ঠিক করে নির্ধারণ করে তবে আমরা লুডুর গুটিটাকে টস করার চেষ্টা করি ঠিক আছে তাহলে লুডুর গুটি যেহেতু টস করার চেষ্টা করি তাহলে সক্কা মুদ্রা নিক্ষেপ করার করতে গেলেও আমাদের ঠিক এই সমস্ত নিয়মগুলি দিতে হবে যেন মুদ্রাটাকে আমরা কি করব উভয় পিঠে সমান ওজন বেশি থাকতে হবে আমি এক পাশে চুরামি করে কি করলাম আমি ওই কি এটার নাম তোমার একটু শীষা লাগাই দিলাম তাহলে পয়সাটাকে আমি যেভাবে মানে নিক্ষেপ করি না কেন সে কিন্তু ওই যে পাশে শীষা আছে সে পাশটা ভারী নিচের দিকে পড়বে সবসময় অথবা আমি পয়সাটাকে নিচের নাম পড়তে দিলাম পড়ার পরে সেটা গড়ায় গড়ায় যাইতে লাগলো আমি হুট করে থামাই দিলাম থামিয়ে দিয়ে এক পাশে আমি ইচ্ছা মতন ফেরে দিলাম হ্যাঁ এটা করতে পারি অথবা আমি লুডু গুটে সরি পয়সাটা যেন পড়তে পড়তে থাকবে তখন আমি খপ করে হাতে ধরে ফেললাম ধরান মুহূর্তে আমি এক মুহূর্তে দেখে ফেললাম যে কোন পাশটা কিসে আছে আমি হাতটাকে কি করলাম উল্টাই দিলাম অর্থাৎ এইভাবে পড়ছিল এইভাবে পরে পরে দেখলাম যে আমার পক্ষে আসতেছে না আমি হাতটাকে উল্টি এইভাবে দিয়ে দিলাম উল্টি এইভাবে দেওয়ার কারণে আমার মুদ্রা মানে যে পয়সা পিঠটা আমি চাচ্ছি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত পিঠটা চলে আসতে পারে এই সমস্ত কোনো রকম কিছু কাজকর্ম করা যাবে না আমরা কন্ডিশন দিব ফেয়ার ফেয়ার করে আমরা একটা মুদ্রাকে যদি নিক্ষেপ করি তাহলে আমাদের হেডও আসতে পারে তেলও আসতে পারে তাহলে যেহেতু হেডও আসতে পারে পারে তাহলে আমাদের মোট কটা ফলাফল ছিল দুইটা ফলাফল ছিল হেড অথবা টেল এই হেড টেল থেকে যে কোনো একটা পিঠ আসতে পারে যেহেতু বিষয়টা ছিল মানে পক্ষপাতিত্বহীন কাজ ধরতে পারে হেড হাফ দুইটা পিঠ আসে সেই জন্য নিচে টু হবে উপর হবে ওয়ান
একটু বেসিক জিনিস এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলো পরীক্ষাতে তোমাদের জন্য আসবে এগুলোর নাম হচ্ছে চেষ্টা তো নর্মালি আমরা বুঝি ট্রাই ট্রাই করা মানে কি চেষ্টা করা তারা ট্রাই মানে চেষ্টা করা তো আমরা এখানে পরিসংখ্যানে ভাষা এটাকে বলা হয় ট্রায়াল এটাকে বলা হয় ট্রায়াল ট্রায়াল মানে হচ্ছে এখানে চেষ্টা তো চেষ্টা বলতে আমরা বাহ্যিকভাবে কি বুঝি সংজ্ঞাটা কি বুঝি চেষ্টা করা চেষ্টা করা আমরা অনেকগুলি সংজ্ঞা টঙ্গা আমরা দিতে পারি বিভিন্ন রকমের কথা বলতে পারি চেষ্টার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তোমার টিচার তোমাকে একটা অঙ্ক করতে দিয়েছে তুমি কিছুই না করে আয় সাহেব বাসায় বল স্যারের কাছে বললে আসেন স্যার চেষ্টা করছিলাম পারিনি এখন টিচার যদি তোমাকে বলে যে কোথায় চেষ্টা করেছ দেখি তুমি কিন্তু কিছুই দেখাতে পারবো না অর্থাৎ তুমি বইটা খুলেও দেখো নাই কিন্তু বলে দিলে চেষ্টা করেছি স্যার পারিনি আবার কেউ হয়তো সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছে অর্থাৎ সে কিছু খাতায় লিখেছে সেই চেষ্টা করেছিল অঙ্ককে এইভাবে করার জন্য সেটা একটা চেষ্টা আবার আরেকটা কথা ছিল যে একজনে খাতাও লেখে নাই বইটা শুধু খুলে দেখেছে অঙ্কটাকে দুইবার করে পড়েছে এরপরে বলেছে যে স্যার পারি না তাহলে এরকম নানা রকমের কথাবার্তা আসতে পারে তার এই সংজ্ঞা একত্র করে আমরা যেটা সংজ্ঞা পাই চেষ্টা সেটা হচ্ছে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা সোজা কথা যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা মাত্র বইটা খুলে দেখেছিল অঙ্কটাকে দুইবার পড়েছে কিন্তু সে অঙ্কের মাথা মূল্য কিছুই বুঝে নাই সে বলে দিল যে স্যার চেষ্টা করেছি ওকে তার কথা রাইট যেই ছাত্র অঙ্ক নিয়ে পড়ে খাতার মধ্যে কিছু দাগাদাগি করছে কিছু আঁকাকি করছে যোগ বিয়োগ করার চেষ্টা করেছিল বাট মিলিতে পারে নাই সেও রেখে দিয়েছে যে স্যার আমি চেষ্টা তাহলে নানা রকমের চেষ্টাই আসলে হতে পারে সুমাইয়া ভুইয়া তুমি আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী তুমি অংশগ্রহণ করেছ ক্লাসে সত্যি ভালো থ্যাংক ইউ তোমাকে তো তাহলে চেষ্টা বলতে আমরা যে সংজ্ঞাটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ আমি একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে যদি মুদ্রাকে নিয়ে আমি জাস্ট ছুঁড়ে মারলাম এটা কিন্তু চেষ্টা তো চেষ্টার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানবিদদের আরও দু একটা শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো একটা শর্তের অধীনে কোনো চেষ্টা একবার করাকে কোনো কাজ একবার করাকে আমরা বলবো চেষ্টা দেওয়া হয়েছে কি শর্ত দেওয়া হয়েছে মুদ্রাকে ওপেনলি মানে একদম খুব সুন্দরভাবে উপর দিকে ছুঁড়ে দিব সেটা তার ইচ্ছা মতন পড়বে এই ধরনের সিস্টেমে রেখে দিলে সেটাকে বলা হবে চেষ্টা ক্লিয়ার একজন সৈনিক রে আমি কথাটা ছাত্র থেকে সবসময় উদাহরণ হিসেবে দিই যে একজন আর্মি অফিসার একটা সৈনিক রে বলবো বললো যে যাও তো ওই যে আমাদের স্কুলের পাশে কিন্তু বইটের বিশাল বইটের ওই বিল্ডিংটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তো সৈনিক যদি বলে যে স্যার এটা তো সম্ভব না পারবো না এটা কি সম্ভব স্যার আপনি এটা কী পরামর্শ দিলে বুদ্ধি দিন আমাকে আদেশ করলেন তাহলে এই কথা বললে সৈনিকের শাস্তি হবে সেনাবাহিনীর নিয়ম হচ্ছে ওই সৈনিকে শাস্তি দিতে হবে এখন কাজ কি ওই সৈনিকে যেতে হবে বিল্ডিংয়ের কাছে গিয়ে নিজেকে কয়েকবার ধাক্কা দিতে হবে ধাক্কা দিয়ে কয়েকবার দিয়ে সে বলতে হবে যে স্যার আমার আরও সৈনিক লাগবে অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে পারবো না এই কথা বলা যাবে না এবং কোনো কাজে যাবে না সে না গিয়েও বলা যাবে না অর্থাৎ তাকে চেষ্টা করতে হবে তো তোমাদের ছাত্রদেরকে আমরা তুমি তোমার ডাইনিং টেবিলে বসে আসো পানি পিপাসা এখন তুমি চিন্তা করলা যে পানি খেতে হবে খালি শুধু বলতেছো আমার পানি পিপাসা লেগেছে পানি পিপাসা লেগেছে তুমি কি পানি খেতে পারবা বা পেট ভরবে কখনোই হবে না তোমাকে উঠে যেতে হবে পানি ঢালতে হবে সেটা খেতে হবে তো তাহলে চেষ্টাটা কিন্তু এখানে হলো কি অংশগ্রহণ করা কাজে তো সেই জন্য বলি যে চেষ্টা বলতে আমরা বুঝবো যে কোনো একটা কাজে অংশগ্রহণ করাকে বলবো এরপরে নাম্বার টু আমাদের যেটা আসলো সেটা হচ্ছে পরীক্ষণ পরীক পরীক্ষণ এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এক্সপেরিমেন্ট পরিসংখ্যানের ভাষায় বলা হয় এক্সপেরিমেন্ট আমরা এর আগেও তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল অনেকগুলি এক্সপেরিমেন্ট করাইছি তো সেই জন্য আমরা বলতেছি ওয়ালাইকুম আসসালাম হিমেল ভালো আসো অনেকক্ষণ পরে আসলাম মনে হয় তুমি হ্যাঁ যাক আসো ক্লাস করো আমরা পরে দেখতে পারবা কি কি পড়াই আমাকে শুরু করলাম মাত্র শুরু করেছি যদিও তাহলে এরপর আসতেছে পরীক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট এই পরীক্ষণটা কিন্তু চেষ্টার একটা মানে আপগ্রেড রূপ আর কি চেষ্টা বলেছিলাম যে কত শর্তের অধীনে একটা কাজ একবার করাকে কতগুলো শর্তের অধীনে কোনো একটা কাজকে একবার করা হলে তাকে বলা হবে পরীক্ষ চেষ্টা আর কতগুলি শর্তের অধীনে কোনো একটা কাজ যদি বারবার করা হয় তাকে বলা হবে পরীক্ষণ যেমন তোমরা পরীক্ষ পরীক্ষার কথার সাথে তোমরা খুব বেশি পরিচিত আমরা টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছি অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা দিচ্ছি বার্ষিক পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষায় কিন্তু কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে প্রিন্সিপাল স্যার কিন্তু অনেকগুলো শর্ত তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন পরীক্ষা হলে কী কী করা যাবে না নাম্বার ওয়ান পরীক্ষার বেতন টেতন সব ক্লিয়ার করতে হবে সাবেক মানে আগের বেতনগুলো নাম্বার টু যথাসময় পরীক্ষা শুরু সময় দেওয়া আছে যে দশটায় শুরু হবে অথবা এগারোটায
নাম্বার থ্রি তিন ঘন্টায় পরীক্ষা শেষ করতে হবে পরীক্ষা হলে বাইরে যাওয়া যাবে না বা অতি প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে কিন্তু কোনো বই দেখা যাবে না বাইরে বন্ধুর সাথে দেখা কথা বলা যাবে না দেখা দেখি করা যাবে না তা না স্যারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না এই ধরনের নানা রকমের শর্ত আমাদেরকে দেওয়ার পরে তারপর আমরা সেই পরীক্ষা হলে পরীক্ষা শুরু করি সেই জন্যে বলা হয়েছে পরীক্ষণ হচ্ছে কতগুলো শর্তের অধীনে কোনো একটা কাজ বারবার করাকে বলা হয় পরীক্ষণ কোনো কাজ বারবার করাকে বলা হবে পরীক্ষণ ফাইয়াস কবি রমি ওয়ালে আশা করি ভালো আছো সবাই সুস্থ আছো তো তোমাদের ক্লাস আসলে অনেক মিস হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা সকল ক্ষেত্রে মানুষ বোধ এখনো সৃষ্টি হয়নি আমরা অনেক বয়স বয়স হয়েছি অনেক বড় হয়েছি দায় দায়িত্ব সবসময় তাই না আমরা নামাজ উদার ক্ষেত্রে অবহেলা করি দৈনন্দিন ইসলামিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অবহেলা করি আমাদের পারিবারিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অবহেলা করি কাজে অবহেলা করতে করতে আসলে আমাদের জীবনটা এইভাবে হয়ে যায় তো চেষ্টা করবো এখন ক্লাসগুলি একটু মানে পড়ার জন্য আরেকটা কথা তোমাদের বলে নেই আগেই আমাদের সেকেন্ড এখন তো এই মুহূর্তে দোকান টোকানো বন্ধ কিনতে পারবে না তো অসুবিধা নাই যদি বই যখন কিনবে তখন কিনবে আব্দুল আজিজের বইটা কোনো মানে ওই বইটি ভালো আছে আমি ক্লাসে এখানে যা পড়াচ্ছি আমি ফার্স্টে বলাই বলছি যে বই কিন খুব একটা কেনার প্রয়োজন পড়বে না আমি যা যা ক্লাসে পড়াই এবং ক্লাসে যে সমস্ত মানে ইগুলা অঙ্কগুলা করিয়ে দিচ্ছি এগুলো প্র্যাকটিস করি যথেষ্ট এগুলা প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এরপর আমরা শেষের দিকে হয়তো বোর্ড কোশ্চেনগুলো সলভ করবো কিংবা মানে আশা করা যায় আমরা এই প্লাস পাবো আর কি যাই হোক আমরা আবার যাই পরীক্ষা পড়ার মধ্যে সেটা হচ্ছে পরীক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট সেটা বলা হলো যে কোনো কতগুলি শর্তের অধীনে কোনো একটা কাজ যদি বারবার করা হয় তাকে বলা হবে পরীক্ষণ তো আমরা মুদ্রা নিক্ষেপের কথা বলেছিলাম যে একটা মুদ্রায় পিঠ থাকে কটা দুটো পিঠ থাকে তাহলে যদি আমরা একবার নিক্ষেপ করি তাহলে আমাদের ফলাফল আসতে পারে হেড অথবা টেল আমরা একবার নিক্ষেপ করলে আমাদের এই ফলাফলগুলি আমরা আসতে পারি হেড অথবা টেল আসতে পারি এখন এই পরীক্ষাটা যদি বারবার করি আমরা তাহলে আমাদের ফলাফলগুলো কি হতে পারে সাপোজ আমরা একটা পরীক্ষাকে দুইবার করলাম অর্থাৎ আমার হাতে দুই হাতে দুইটা মুদ্রা তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো দুই হাতে দুইটা মুদ্রা আছে আমি দুইটা মুদ্রাকে একসঙ্গে উপর দিকে ছুঁড়ে মারলাম মুদ্রা দুইটা নিচে পড়লো কি পড়তে পারে প্রথম মুদ্রায় হেড আসলো দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড আসতে পারে আমরা কিন্তু যা যা আসতে পারে সেগুলোর সম্বন্ধে বলতেছি একটা জিনিস মনে আমি আগে আগেও বলে নিয়েছি এখানে আবার বলেছি যে কি কি আসতে পারে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে কি হতে পারে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা পড়াশোনার মধ্যে আসতেছি আচ্ছা মোট কথা হচ্ছে কি হতে পারে সেটা আমাদের চিন্তার বিষয় আগে এরপরে কি হবে সেটা তো আমরা পরে কাল কাজ করে বের করবো ক্যালকুলেশন করে বের করবো সেটাই সম্ভাবনার কাজকর্ম আর কি তো আমরা প্রথমত ধরে নিলাম যে আমাদের আসতে পারে হেড হেড আসতে পারে দুটি হেড হেড আসতে পারে প্রথম মুদ্রায় হেড আসলো দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল আসতে পারে হতে পারে এরকম আবার এমন হতে পারে প্রথম মুদ্রায় টেল আসছে দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড আসতে পারে আবার এমনও হতে পারে দুইটা মুদ্রাতেই টেল আসতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাইতেছি যদি একটা মুদ্রাকে একবার নিক্ষেপ করি তাহলে আসতে পারে হেড অথবা টেল আমরা একটু খাতার দিকে আমি একটু দেখাই তোমাদের দুইটা মুদ্রাকে যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে প্রথমে একবার নিক্ষেপ করলে আসতে পারে হেড এবং অথবা টেল আসতে পারে অর্থাৎ প্রথম মুদ্রায় হেড দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল আসতে পারে আর যদি দুইটা মুদ্রাকে একত্রে নিক্ষেপ করি অথবা একটা মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করি একই কথা দুইটা মুদ্রাকে একবার অথবা একটা মুদ্রাকে দুইবার তাহলে প্রথমটাতে হেড দ্বিতীয়টাতে হেড আসতে পারে প্রথমটাই হেড দ্বিতীয়টায় টেল আসতে পারে প্রথমটায় টেল দ্বিতীয়টায় হেড আসতে পারে প্রথমটায় টেল দ্বিতীয়টায় টেল আসতে পারে কটা ফলাফল হলো এক দুই তিন চার অর্থাৎ মোট ফলাফল হলো আমাদের চারটা এখানে ফলাফল হয়েছিল আমাদের দুইটা এটা নিক্ষেপ ছিল একবার নিক্ষেপ এটা হয়েছে আমাদের দুইবার নিক্ষেপের ফলাফল ক্লিয়ার সবাই আমরা খাতা আমাদের একটু তুলে নাও আমি একটু বোঝাবো পরে তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের তো যেটা যদি একটা তাহলে ফলাফল আসতে পারে হেড হেড যদি দুইবার নিক্ষেপ করি তাহলে ফলাফল আসতে পারে হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল তাহলে আমরা দুইটো জিনিস শিখেছি চেষ্টা এবং পরীক্ষণ এবার আমরা আরেকটা জিনিস শিখতেছি এই যে ফলাফলগুলো আসলো আমাদের প্রতিবার মুদ্রা নিক্ষেপে যে ফলাফলগুলি আসলো অর্থাৎ দুইবার নিক্ষেপে ফলাফল পেয়েছি চারটা এই ফলাফলগুলোকে একত্রে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্র বুঝতে পারছ তার নমুনা ক্ষেত্র ইংরেজিতে বলা হয় স্যাম্পল স্পেস হ্যাঁ নমুনা ক্ষেত্র অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা মানে যে ফলাফলগুলি আসবে সেই ফলাফলগুলো সবগুলাকে একত্র বলবে নমুনা ক্ষেত্র 
তা নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে আমরা নমুনা ক্ষেত্রের সংজ্ঞাটা এইভাবে লিখতে পারি যে কোনো পরীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল সমূহকে ফলাফল সমূহকে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র আর প্রত্যেকটা ফলাফল ইন্ডিভিজুয়াল হেড 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 টেল টেল হেড অথবা একবার নিক্ষেপে শুধু হেড শুধু টেল প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফলাফলকে বলা হবে নমুনা বিন্দু নমুনা বিন্দু তাহলে তোমরা কিন্তু এখানে চারটার সঙ্গে আমরা কিন্তু শিখে ফেললাম এক নাম্বার শিখেছিলাম আমরা চেষ্টা দুই নাম্বারে শিখলাম আমরা পরীক্ষণ তিন নাম্বারে শিখলাম আমরা নমুনা ক্ষেত্র চার নাম্বারে আমাদের সম্ভাবনা শেখার পূর্বে আমাদের এই কয়টা জিনিস আমাদের শেখা লাগলো নাম্বার ওয়ান চেষ্টা যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা নাম্বার টু হচ্ছে পরীক্ষণ অর্থাৎ শর্তের অধীনে কোনো কাজ বারবার করা নাম্বার থ্রি হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র পরীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলকে নমুনা ক্ষেত্র বলা হবে এবং পাঁচ চার নাম্বার হচ্ছে নমুনা বিন্দু পরীক্ষণের প্রতিটি ফলাফলকে বলা হবে নমুনা বিন্দু কি সবাই বোঝা হয়েছে এক নাম্বার চেষ্টা দুই নাম্বার পরীক্ষণ তিন নাম্বার নমুনা ক্ষেত্র চার নাম্বার নমুনা বিন্দু আমি আবার বলতেছি চেষ্টা হচ্ছে কাজে অংশগ্রহণ করা যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা আমরা এখানে মুদ্রা নিক্ষেপ করেছিলাম মুদ্রা নিক্ষেপের কাজে অংশগ্রহণ করেছি চেষ্টা ছাড়া কোনো ফলাফল আসবেন আসবে কোনো ফলাফল আসা সম্ভব নয় উইদাউট কে ট্রায়াল দুই নাম্বার বলছে পরীক্ষণ চেষ্টারই একটা আপগ্রেড অর্থাৎ পরীক্ষাটা হচ্ছে চেষ্ট বারবার চেষ্টা করা শর্তগুলো আরোপ করার পরে চেষ্টাকে বারবার করা আমরা একটা সক্ষা নিক্ষেপ করলাম যদি একটা সক্ষার মুদ্রার আমাদের কটা পিঠ থাকে ছটা পিঠ থাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন যদি আমরা সক্ষাটাকে নিক্ষেপ করে দিই তাহলে আমার কোন পিঠটে আসবে তোমরা লুডু খেলার সময় দেখো তোমরা লুডু খেলার সময় হয়তো শুরু করো যে আমরা এক দিয়ে শুরু করব আচ্ছা তো এক দিয়ে যদি শুরু করতে চাই আমরা তো বারবার চেষ্টা করতেই থাকি চেষ্টাই করতেই থাকি কোনো না কোনো পর্যায়ে এক আসে অথবা এমন হতে পারে কারোর কর ভাগ্য ভালো আমরা বলি নিক্ষেপ করছে সাথে সাথে এক পেয়ে গেছে তাহলে মোট কথা হচ্ছে যে নিক্ষেপ করলে আমার যে কোনো ছয়টা পিঠের যে কোনো একটা পিঠ আসতে পারে তাহলে যে ছয়টা পিঠের যে কোনো একটা পিঠ আসতে পারে এটা হচ্ছে পরীক্ষণের ফলাফল পরীক্ষণ এটাই যে নিক্ষেপ করলাম শর্ত মেনে শর্তগুলো আমি আগে একবার বলেছিলাম যে আমার সক্কার গুড়িরা কি হইতে হবে আনবায়াস হতে হবে আনবায়াস মানে কি পক্ষপাতিত্বহীন অর্থাৎ সক্কার গুটি ওই উঁচ নিচা হইলে চলবে না ছয়টা পিঠি সমান সমতল হইতে হবে কোনো দিকে ভার দেওয়া এরকম কিছু হওয়া চলবে না এটা হচ্ছে পক্ষপাতিত্বহীন গুটির কৌটার মধ্যে নিয়ে আমি কি করব বারবার নাড়াচাড়া করবো তারা নাড়াচাড়া করে উলট পাট করে তারপর আমি ছুরে মারবো এবং ছুরে মারার সময় এমনভাবে দিতে হবে যে সেটা গড়াইয়ে যায় আমি একদম দিয়ে উল্টায় ফেলে দিলাম তা কিন্তু হবে না এটা কিন্তু কেউ মেনে মেনে নিবে না খেলার সময় মেনে নিবে নিবে না আবার আমি গড়িয়ে দিলাম বাইরে চলে গেল এটাও হবে না বলো বাইরে চলে গেছে বা নিচে পড়ে গেছে এটাও নিবে না তাহলে এই যে শর্তগুলো আমরা আরোপ করলাম এই শর্ত আরোপ করে যে পরীক্ষাটা করা হলো চেষ্টাটা করা হলো এটাকে বলা হবে পরীক্ষণ তাহলে যখনই আমাদের পরীক্ষণ হবে কিছু ফলাফল আসতে পারে পরীক্ষণ হয়ে গেলে তো একটা ফলাফল আসবে আমি যখন নিক্ষেপ করবো তখন একটা ফলাফল আসবে নিক্ষেপ করার পরে যে কোনো একটা পিঠ হয় এক আসবে নয় দুই আসবে নয় পাঁচ আসবে নয় ছয় আসবে যে কোনো একটা পিঠ আসবে কথাটা হচ্ছে কি আসবে আসতে পারে কি তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে শব্দ হচ্ছে পারে একটা হচ্ছে আসবে তোমরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে আমি কেন বারবার এই দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি তোমরা বলবা যে স্যার এটা সহজ বারবার বলতেছেন বারবার বলতেছি এই জন্য কারণ পরবর্তীতে যখন আমরা এই সম্ভাবনার অঙ্ক করতে যাব তখন আমাদেরকে হিসাব নিকাশ করতে হবে আসবে পার আসতে পারে যা তার উপর ভিত্তি করে কি আসবে সেটা আমাদের মুখ্য বিষয় না আমাদের আসতে পারে কি কি সেটা বুঝতে পারছ তাহলে কি কি আসতে পারে তার উপর ভিত্তি করে আমরা অঙ্ক করব সেই জন্য আমরা এই সামনে কাশের মধ্যে নিয়ে আসতেছি কি কি আসতে পারে তাহলে সক্কার গুটি নিক্ষেপ করলে আমাদের আসতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং সিক্স এই ছয়টা পিঠের যে কোনো একটা পিঠ আসতে পারে এই ছয়টা পিঠকে একত্রে বলা হবে এই ছয়টা ফলাফলকে একত্রে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র দেখে বলবো কি নমুনা ক্ষেত্র এবং প্রত্যেকটা পিঠ ওয়ানকে বলবো টুকে বলবো থ্রিকে বলবো অর্থাৎ প্রত্যেককে বলবো নমুনা বিন্দু বোঝা গেল তার নমুনা ক্ষেত্র এবং নমুনা বিন্দু আমরা দুইটা জিনিসকে সংজ্ঞায়িত করলাম এখানে পরীক্ষণের প্রাপ্ত ফলাফলকে এবার আমরা আরেকটু ডিপে যাই নাকি সবাই বুঝতে পারছো তো নিশ্চয়ই এটা অমি এটা হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার দ্বিতীয় পেপারের প্রথম চ্যাপ্টার সেকেন্ড পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়তেছি আমরা সম্ভাবনা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এই জন্য ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কারণ সেকেন্ড পেপারের মানে ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলো মানে সেকেন্ড পেপারের যতগুলো অধ্যায় আছে পরবর্তীতে সবগুলো এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করেই মানে সম্ভাবনার পরবর্তী কাজ আর কি মানে সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সেগুলো করা সেই জন্য সম্ভাবনা জানলে আম
সাবজেক্টিভে দুইটা কোশ্চেন অ্যান্সার করব আর অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের এখান থেকে তুমি ধরে নিতে পারো মিনিমাম পঁচিশটার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটা তো থাকবেই পাঁচ ছয়টা কোশ্চেন এখান থেকেই থাকে সমাজ থেকে কাজে অনেক মনোযোগ দেওয়া পূর্ব আর কি সকাল ফ্রস্ট আচ্ছা আমরা বলতেছিলাম হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র নমুনা বিন্দু আমরা বললাম হুম তো আমরা এখন একটু ভিতরের দিকে যাই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ক্লাসে যখন থাকি আমরা আমরা ক্লাসের কথাই আলোকে কথাবার্তাগুলি বলি আমরা একটা ক্লাসে কি আছে ছেলে এবং মেয়ে আছে না তো এই ছেলে মেয়েদেরকে এবং আমি শিক্ষক টিচার আছি তো আমরা যদি এদেরকে বলি যে সবাইকে হিমেলকে বললাম যে হিমেল তুমি সবাইকে একটু ভাগ করো তো ক্যাটাগরি ভাগ করে ফেলো তো যদি কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারবা তো সিমেল হিমেল হয়তো ভাগ করে ফেলবো যে স্যার তিনটা গ্রুপ হয়ে গেল কি কি গ্রুপ নাম্বার ওয়ান গ্রুপ হচ্ছে সব ছাত্র স্টুডেন্ট ছেলেরা ছেলেরা নাম্বার গ্রুপ হচ্ছে ছেলেরা তাই না একটা গ্রুপে ছেলেরা নাম্বার টু হচ্ছে মেয়েরা আর নাম্বার থ্রি আমরা ভাগ করলাম ক্লাসের শিক্ষক স্যার আপনি হ্যাঁ তাহলে আমরা ক্লাসের যারা উপস্থিত ছিলাম আমরা ওখানে ভিজিবল যারা ছিলাম তাদেরকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করলাম নাম্বার ওয়ান ছেলে নাম্বার ওয়ান মেয়ে আর নাম্বার থ্রি নাম্বার টু হচ্ছে মেয়ে আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে শিক্ষক তো এখন এই যে আমরা সক্কা নিক্ষেপ করলাম এই সক্কা নিক্ষেপে আমাদের যে ফলাফল আছে কটা ফলাফল পেয়েছিলাম ছয়টা ফলাফল হুম তো এই ছয়টা ফলাফলের মধ্যে আমরা যদি ভাগ করতে বলি তোমাদেরকে যে ভাগ করো তো তোমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারো সায়েন্স আব্দুল্লাহ স্বামী প্রশ্ন করেছে সায়েন্সের সেরাদের কাজে লাগবে কাজে লাগবে কারণ সায়েন্সের ছাত্রদের সম্ভাবনার উপর একটা চাপটার আছে পাঁচ নম্বর পরীক্ষা অ্যান্সার করতে হয় মনে হয় পাঁচ না দশ সম্ভবত হায়ার ম্যাথে সেকেন্ড পেপারে অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে কাজে সেই হিসাবে তোমাদের এটা লাগবে হুম তোমরা এখান থেকে মানে উপকৃত হবে আশা করি তোমাদের ম্যাথের টিচাররা যদিও পড়াবে তারপরও আমার ক্লাসে আগে করলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর কি একটু সুবিধা পাওয়া যাবে তো আমরা পড়ার মধ্যে যাই তো আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের যে ছক্কা নিক্ষেপে ছটা ফলাফল আমাদের আসে এই ছটা ফলাফল কিন্তু আমরা ভাগ করতে চাই তাহলে কটা ভাগে ভাগ করতে পারবো দেখো এক নাম্বার ভাগ করতে দিলাম তোমরা বললা যে স্যার জোর সংখ্যাগুলো একটা ভাগে দুই চার এবং ছয় আরেকটা ভাগ করলাম আমরা বিজোর সংখ্যা ওয়ান থ্রি এবং ফাইভ তাহলে এই দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় আর কোনো ভাগে ভাগ করা যায় কি কি মনে হয় তোমাদের আর কি কোনো ভাগে ভাগ করতে পারবো আমরা অবশ্যই পারবো দেখো ইচ্ছে করলে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে নাম্বার থ্রি আমরা ভাগ করলাম আসলো থ্রি এবং সিক্স ঠিক আছে তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা থ্রি এবং সিক্স আসলো আরও ভাগ করতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে আরও ভাগ করতে পারো তুমি বললা যে স্যার ওই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা যদি ভাগ করি তাহলে মাত্র একটা সংখ্যা শুধু পাঁচ চার দ্বারা বিভাজ বিভাজ্য সংখ্যা ভাগ করতে গেলে ভাগ এক সদস্য হবে কটা একটা অর্থাৎ একটা মাত্র সংখ্যা আসবে শুধু চার তাই না তো আমরা আরও অনেক ছোটো ছোটো ভাগ করতে পারি এভাবে ছয়টা সংখ্যাকে ছয়টা ভাগে ভাগ করে দিতে পারি বা পাঁচটা ভাগে ভাগ করে দিতে পারবো আমরা বা আরও বেশি সরি পাঁচটা আসলে না আরও বেশি ভাগ করা যাবে তো যাই হোক তো আমরা মোট মাঠ ধরে নিলাম যে আমাদের যে ফলাফলগুলোকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করলাম বা তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম তিনটা ভাগ লেখলাম একটা ভাগে লেখলাম জোর সংখ্যা একটা ভাগে লেখলাম বেজোর সংখ্যা একটা ভাগে লেখলাম তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা বেজোর সংখ্যা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এই তিনটা ভাগে ভাগ করলাম এই প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় একটা করে ঘটনা কি শব্দ বললাম ঘটনা আগে ভাগ করে ভাগলে বলা হবে একটা করে ঘটনা মাইসা বলেছো স্যার একটু আবার মানে আবার ব্যাক করব একটু উল্লেখ করো কোথা থেকে ব্যাক করলে ভালো হয় মাইসা দুই জন মাইসা ক্লাসে কোন মাইসা অংশগ্রহণ করেছো ছোট মাইসা না বড় মাইসা মাইসারা ভালো আছো তো নাকি মাইসা একটু উল্লেখ করো আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্য কোন জায়গায়
রিয়্যাক্ট করতেছে না ঠিক আছে আমি ঘটনার মধ্যে গুলি থেকে শুরু করি আমি আবার রিভিশন করব না পিছনে আমি শেষ করার পর আবার একটু রিভিশন করব আজকে এই কারণে ক্লাসগুলো আমি একটু ভালো করে তোমাদের বুঝাইতে চাচ্ছি বা ভালো করে তোমাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক চাচ্ছি যেন তোমরা একটু ভালো ফিডব্যাক করলে তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে আচ্ছা যা ঘটনা বলতেছিলাম আমরা তোমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে ওই তথ্য সম্বন্ধে আমরা একটু পড়াশোনা করেছিলাম যে তথ্য কি তা না তো সেই তথ্য সম্বন্ধে বলেছিলাম যে তথ্য হচ্ছে যে কোনো কিছু ঘটলো যে কোনো বিষয়ের পরে মানে ফলাফল বিষয়ের ফলাফলগুলোকে আমরা তথ্য হিসাবে চিন্তা করেছিলাম হ্যাঁ কিন্তু পরিসংখ্যানে তথ্যগুলোকে আমরা নিয়ে আসছিলাম যে যে কোনো ফলাফলের মাইসা চলে গেছে আচ্ছা যে কোনো ফলাফলকে আমরা ধরেছিলাম যে যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হবে তখন সেটাকে আমাদের পরিসংখ্যানের তথ্য হিসাবে আমরা নিয়ে আসবো তো ঠিক একইভাবে এখানে ঘটনা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে কোনো বিষয়ে আমি বলতেছেন যে আমাদের যে ছক্কা নিক্ষেপ করলে যে ছয়টা ফলাফল আমরা পেলাম এই ছ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কিন্তু যখন আমরা নমুনা বিন্দুটা বুঝো না হ্যাঁ নমুনা বিন্দু হচ্ছে ছক্কা নিক্ষেপ করার ফলে যে ফলাফলগুলো আসলো একটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে ফলাফল পাওয়া যায় কটা ছয়টা ফলাফল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা ফলাফলের প্রত্যেকটা ফলাফল ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা ফল এক নমুনা বিন্দু দুই একটা নমুনা বিন্দু তিন একটা নমুনা বিন্দু চার একটা নমুনা বিন্দু এভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে নমুনা বিন্দু বিন্দু বলতে তো বুঝতে তো সেই জন্য প্রত্যেকটা ফলাফল হচ্ছে নমুনা বিন্দু আর সবগুলা ফলাফলকে একত্রে আমরা বলবো হুম আর সবগুলা ফলাফলকে একত্রে বলবো আমরা নমুনা ক্ষেত্র রাহাত নমুনা বিন্দুটা বুঝো না আবার বলছো বুঝি নাই একটু বলবে আচ্ছা আবার বলতেছি স্যার বলতেছি রাহাত শোনো আমরা পরীক্ষণের কথা আমি আবার পিছন থেকে যাই হ্যাঁ তুমি পিছন থেকে শোনো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে চেষ্টা বলেছিলাম চেষ্টা হচ্ছে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ শর্তের অধীনে কোনো একটা কাজে অংশগ্রহণ করাকে বলা হবে চেষ্টা যেমন আমরা একটা ছক্কা বা লুডুর গুটিকে আমরা গড়িয়ে দিলাম একটা কাজে অংশগ্রহণ করা হলো আমরা একটা মুদ্রাকে নিক্ষেপ করলাম একটা কাজে অংশগ্রহণ করা হলো ঠিক আছে আমাদের কাছে অনেকগুলো কার্ড আছে লটারির টিকিট আছে অনেকগুলো টিকিট তাই না আমি সেখান থেকে একটা টিকিট তুলে নিয়ে আসলাম এটা একটা কাজে অংশগ্রহণ করলাম না এটি হচ্ছে আমাদের কাছে চেষ্টা আর চেষ্টার পর আমরা বলেছিলাম পরীক্ষণ শব্দগুলো তোমরা একটু খাতার মধ্যে লিখে রাখো নাম্বার ওয়ান চেষ্টা নাম্বার টু হচ্ছে পরীক্ষণ পরীক্ষণটা হচ্ছে যে শর্তের অধীনে চেষ্টাকে বারবার করা কতগুলো শর্তের অধীনে একটা চেষ্টা বারবার করলে তাকে বলা হবে পরীক্ষণ ঠিক আছে আর পরীক্ষণ হলেই আমরা কিছু ফলাফল পাবো কারণ পরীক্ষা না করে তো ফলাফল পাওয়া যাবে না তাহলে পরীক্ষণ থেকে ফলাফল পাবো সেই ফলাফলগুলোকে আমরা বুঝলাম সবগুলি ফলাফলকে একত্রে নমুনা বিন্দু আর যতগুলি ফলাফল পাওয়া যেতে পারে প্রত্যেকটা ফলাফলকে বলেছি নমুনা বিন্দু আর সবগুলো ফলাফলকে বলেছি নমুনা ক্ষেত্র সবগুলো ফলাফলকে বলেছিলাম নমুনা ক্ষেত্র আর প্রত্যেকটা ফলাফলকে বলেছিলাম নমুনা বিন্দু তাহলে সক্কা নিক্ষেপ করলে সবগুলো ফলাফল মানে কটা ফলাফল ছয়টা ফলাফল পাওয়া যায় সক্কা নিক্ষেপে ছয়টা ফলাফল পেতে পারি এই ছয়টা ফলাফলকে বলা হবে একত্রে নমুনা ক্ষেত্র আর প্রত্যেকটা ফলাফলকে বিন্দু বোঝা গেল এখন এই নমুনা ক্ষেত্রকে আমরা ভাগ করতেছি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করতেছি একটা বৈশিষ্ট্য কি পেলাম জোর সংখ্যা একটা বৈশিষ্ট্য কি পেলাম বেজোর সংখ্যা একটা বৈশিষ্ট্য কি পেলাম তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আরও বৈশিষ্ট্য আছে আমরা ভাগ করতে পারি কিন্তু আমরা সেদিকে না গিয়ে আমরা এই তিনটা ফলাফলকে মানে বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে আসলাম একটা হচ্ছে জোর সংখ্যা একটা হচ্ছে বেজোর একটা হচ্ছে সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা বেজোর সংখ্যা বিভাজ্য সংখ্যা এই যে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করলাম এই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যকে একটা করে বলা হবে ঘটনা তাহলে প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যকে ভুলবো কি আমরা ঘটনা যেটা ফার্স্ট পেপারে আমরা পড়েছিলাম কি চলক চলক পড়েছিলাম যে যে কোনো বৈশিষ্ট্য যে সকল বৈশিষ্ট্যকে গণনা করা যায় বা পরিমাপ করা যায় তাদেরকে বলা হয়েছিল চলক আর এখানে যে সকল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমুনা ক্ষেত্রকে ভাগ করা যায় সেই বৈশিষ্ট্যকে বলা হবে ঘটনা বুঝা গেছে তাহলে ঘটনার বিষয়টা আমরা শিখলাম যে ঘটনা হচ্ছে কোনো নমুনা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বলা হবে কিছু অনু কিছু ফলাফল থাকতে হবে প্রত্যেকটা ঘটনার কিছু ফলাফল থাকতে হবে যেমন সংখ্যার ঘটনা এটা ফলাফল কি কি দুই চার ছয় বেজোর সংখ্যার ঘটনা ফলাফল হচ্ছে এক তিন পাঁচ তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ফলাফলের ঘটনা সেটা হচ্ছে কি বৈশিষ্ট্যের ঘটনা হচ্ছে তিন এবং ছয় তাহলে একটা পরীক্ষণের মধ্যে যে সমস্ত তার ফলাফলগুলোকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি সেই ভাগগুলিকে বলা হবে ঘটনা প্রত্যেকটা ফলাফল বৈশিষ্ট্যকে বলা হবে একটা করে ঘটনা 
এই ঘটনা নিয়ে আমাদের পরবর্তী কাজ ঘটনা না ঘটতে তো কোনো কাজ নেই নাকি ঘটনা সারা কাজ আছে করোনা ভাইরাস চলে আসছে একটা ঘটনা তাই না এখন সেটা নিয়ে এই দেশে ব্যাপক কাজকর্ম চলতেছে নাকি সবাই ঘরে আসেন সবাই লকডাউন হয়ে আসি সবাই বন্দি হয়ে আসি নানা রকমের ঘটনা ঘটতেছে মানুষ মারা যাচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ এসবই হচ্ছে ঘটনা তাহলে তোমাদের আমরা আজকে শিখলাম কটা জিনিস তোমরা একটু দেখাও তোমরা এগুলি একটু মনে রাখবো আমি আগামী ক্লাসে এবং ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারে দেখবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে চেষ্টা নাম্বার টু হচ্ছে পরীক্ষণ নাম্বার থ্রি হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র নাম্বার ফোর হচ্ছে নমুনা বিন্দু নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ঘটনা আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের লাগবে এই নমুনা ক্ষেত্র ঘটনা এগুলি আমাদের মেনলি দরকার পড়বে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট নমুনা বিন্দুগুলি ইম্পর্টেন্ট এবং ঘটনাটা আমাদের ঘটনা সম্বন্ধে অবশ্য তারা বলে দিবে যে কী ঘটনা তুমি বের করবা বা কী ঘটনা তোমার দরকার এই সমস্ত বিষয় বলবে তা আমরা এই এক দুই তিন চার পাঁচটা বিষয় আজকে আমরা শিখলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যদি না বুঝো আমি আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের মানে এই বিষয়গুলো আবার রিপিট করবো আর কি এরপরে আমরা আর একটু ক্লাস করে যাই আজকে তোমাদের সব সাবজেক্টে ক্লাস হচ্ছে চাপ আছে তোমাদের আর একটু ক্লাসে যাই সেটা হচ্ছে ঘটনার প্রকারভেদ তোমরা একটু লিখে নাও ঘটনার প্রকারভেদগুলো হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি তোমরা একটু কাগজ কলম নিয়ে লেখো হ্যাঁ ঘটনার প্রকারভেদ ঘটনাগুলোকে অনেক ভাবে ভাগে ভাগ করা হয় নাম্বার ওয়ান লেখো স্বাধীন ঘটনা আগে আমি ক্লাসে এগুলি আলোচনা করব নাম্বার টু হচ্ছে অধীন ঘটনা নাম্বার ওয়ান স্বাধীন নাম্বার টু অধীন নাম্বার তিন নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিত কনফার্ম তা না নিশ্চিত ঘটনা চার নাম্বার লেখ অনিশ্চিত ঘটনা ঠিক আছে শব্দগুলির সাথে তোমরা পরিচিত বাংলা ভাষার শব্দ স্বাধীন অধীন নিশ্চিত অনিশ্চিত পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অসম্ভব অস অসম্ভব ঘটনা ছয় নাম্বার লেখ বর্জনশীল ঘটনা হ্যাঁ রাফাত রাহাত তোমাকে আমি দেখাবো কিছু ধরনের কুয়েশন হতে পারে আমি দেখাবো এই যে সংজ্ঞাগুলো দিলাম দিচ্ছি মানে সরি সরি ঘটনার আমরা পরীক্ষণ নমুনা ক্ষেত্র তারপরে ইয়ে চেষ্টা নমুনা বিন্দু ঘটনা এগুলো সঙ্গে আসবে এক নাম্বার প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এক নাম্বারে কোয়েশ্চেন থাকবে ক নাম্বারে সেই ক নাম্বার কোয়েশ্চেনে অবশ্যই সংজ্ঞা থাকবে বুঝতে পারছো কাজ এখান থেকে তোমাকে সংজ্ঞা পড়তেই হবে সংজ্ঞা জানতে হবে সরি হুম আর এখন যেগুলো শিখতেছি এগুলো আমাদের অঙ্কের জন্যও লাগবে বুঝতে পারছো আর কিছু বিষয় আছে আমি তোমাদেরকে বলি যে তোমাদের কিন্তু একটা কথা আমি বলি সেটা এই কথাটা ক্লাসেও বারবার বলেছি কিছু হচ্ছে সহায়ক শিক্ষা কিছু হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা তা না তো পরীক্ষার জন্য যেটা তোমরা চিন্তা করো সেটাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা মনে করো যে পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে স্যার পরীক্ষা অ্যান্সার করব এটি হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আমাদের বা প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য আমাদের কিছু সহায়ক শিক্ষা লাগে তুমি ছোটোবেলায় নামতা শিখেছো নামতার জন্য অনেক আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি শাস্তি পাইছি টিচারের কাছে বাসায় বাবা মার কাছে তা না বড় ভাইদের কাছে কিন্তু এই নামতা কিন্তু এখন আমাদের আর দরকার নেই দরকার আছে তোমার সামনে ক্যালকুলেটর আছে তোমার সামনে কম্পিউটার আছে অর্থাৎ নামও তার জন্য যা কিছু দরকার আমার মোবাইলে তুমি বের করতে পারো সব কিছু অথচ কী মাইট টেন আমরা খেয়েছি ছোটোবেলায় তাই না কি কি মনে আসতে মনে সবাই কম বেশি খেয়েছি আমার নিজের জীবন আমি এই নামতা না পারার জন্য একবার পিটেনি খেয়েছিলাম আমাদের ক্লাস ফোরে থাকতে আমার মনে আছে ফোরে বা থ্রিতে থাকতে সম্ভবত এক টিচার ছিল খুব কড়া পিটাইতো আর কি লম্বা একটা ব্যাট দিয়ে সে পিটাইতো স্যার নির্ম নির্দয়ভাবে পিটাইতো স্যার এখন স্যারের সঙ্গে দেখা হলে স্যারে কী অমায়িক ব্যবহার স্যারের আমরা ছোটোবেলায় ছাত্র জীবনে ওই স্যারকে দেখে সব সব ভয় পেতাম নামতার স্যার নামতার জন্য বুঝতে পারছো কিন্তু সেই নামতা কিন্তু এখন দরকার নয় কিন্তু নামতাটা কী জন্য শিখেছিলাম এটা আমাদের একসঙ্গে সহায়ক শিক্ষা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত ছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা এরপর আমাদের সেভেন এইট নাইনে গিয়ে চলে গেছে আমাদের সেটা সহায়ক শিক্ষা হিসাবে এখন আমাদের নামতারা সহায়ক জ্ঞান নামতা আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান নয় বুঝতে পারছো তো এখন ওই নামতার জ্ঞান আছে বলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি তুমি মোবাইলের মধ্যে বা কম্পিউটারের মধ্যে তুমি দিলা পাঁচ বারং কত হয় সাইট এখন যদি ওখানে চলে আসে পাঁচ বারং ছয়শ 
তাহলে তুমি কিন্তু চট করে ধরে ফেলবা স্যার এখানে ভুল হয়েছে কেন ভুল হয়েছে কারণ তুমি ওই জ্ঞানটা আগে অর্জন করেছিলা সেই ছোটোবেলায় তুমি জ্ঞানটা নিয়েছিলা যে ষাট হতে পারে ষাট হতে বাসত্তি হইতে পারত তাই না তা হয় নাই কাজে তুমি একটু এদিক সেদিক হলে তুমি কিন্তু ভুলটা ধরতে পারতেস সেই জন্য তোমাকে একটা খেয়াল রাখতে হবে যাক আমরা একটু যেটা বলতেছিলাম তাহলে বর্জনশীল ঘটনা এরপর লেখো অবর্জনশীল 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 ঘটনা তাহলে কী কী লিখলাম স্বাধীন ঘটনা অধীন ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা অসম্ভব ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা অবর্জনশীল ঘটনা বিপাশা ম্যাডামও চলে আসছেন ধন্যবাদ ম্যাডাম ম্যাডাম ভালো আছেন ম্যাডাম অনেক হেল্পিং একজন ম্যাডাম আর কি ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে ম্যাডাম আমাকে ভীষণ সাহায্য করছে ম্যাডামের সাথে পরে কথা বলতে হবে একটা বিষয় নিয়ে ক্লাসের শেষে কথা বলবো ম্যাডাম আচ্ছা স্বাধীন অধীন নিশ্চিত অনিশ্চিত অসম্ভব বর্জনশীল অবর্জনশীল হ্যাঁ এই হলো আমাদের সাতটা এরপর আমরা শিখি হচ্ছে পূরক ঘটনা পূরক ঘটনা আরও কিছু সাথে সঙ্গে আছে আমাদের পূরক ঘটনার সাথে সাথে আরও কিছু আছে আমাদের সম্পূরক ঘটনা বলে একটা সঙ্গে আমরা শব্দ আমরা পড়ি তারপরে মৌলিক ঘটনা আমরা পড়ি যৌগিক ঘটনা আমরা পড়ি যৌগিক লিখে রাখো মৌলিক ঘটনা নাম্বার টেন হচ্ছে যৌগিক ঘটনা আমরা দশটা সংজ্ঞা মানে শব্দ লিখলাম এখানে প্রকার ভেদ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্বাধীন তোমরা দেখো একটু মিলিয়ে নাও স্বাধীন ঘটনা অধীন ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা অসম্ভব ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা অবর্জনশীল ঘটনা পূরক ঘটনা মৌলিক ঘটনা যৌগিক ঘটনা সম্পূরক ঘটনা হতে পারে হুম পূরক মৌলিক যৌগিক আরও মনে হয় আর নাই যাই হোক আপাতত এই দশ টাইম আমরা লিখে রাখি এরপরে আবার যদি আমাদের মনে আসে তখন আমরা আরও কিছু লিখব আর কি হুম তাহলে এই দশটা সং বিষয় মানে ঘটনার প্রকার ভেদ আমরা জানলাম আমরা পরবর্তীতে দশটা বিষয় মানে আগামী ক্লাসে আমরা দশটা সংজ্ঞাগুলি আমরা শিখব কারণ আজকে অলরেডি আমরা ছয়টা সংজ্ঞা মানে পড়েছি আশা করি সবাই রপ্ত হয়ে গেছে প্রত্যেকটা বিষয় সম্বন্ধে তারপর আমি আবার একটু বলে দিই আমাদের প্রথম পড়া ছিল কি চেষ্টা চেষ্টা ছিল চেষ্টা হচ্ছে কাজে অংশগ্রহণ করা শর্তের অধীনে কোন একটা কাজে অংশগ্রহণ করাকে বলছিলাম আমরা চেষ্টা দুই নম্বর পড়েছিলাম পরীক্ষণ কতগুলি শর্তের অধীনে কোনো কাজ বারবার করা বা কেউ কেউ বলে যে বারবার চেষ্টা করাকে পরীক্ষণ বলে অর্থাৎ বারবার চেষ্টা বললে শর্ত হয়ে যাবে আবার কাজে অংশগ্রহণ করাও হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য কেউ এটাকে বলে তো আমরা সংজ্ঞাটা আলাদা ভাবে আলাদাভাবে শিখি চেষ্টা হচ্ছে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা পরীক্ষণ হচ্ছে কতগুলি শর্তের অধীনে কোনো কাজ বারবার করা ঠিক আছে আর পরীক্ষণ থেকে আসবে আমাদের ফলাফল কাজ বারবার করলে কিছু ফলাফল আমাদের কাছে চলে আসবে সেই ফলাফলগুলিকে বলা হয়েছে একত্রে বলা হয়েছে নমুনা ক্ষেত্র সবগুলি ফলাফলকে একত্রে নমুনা ক্ষেত্র এবং প্রত্যেকটা ফলাফলকে আলাদা আলাদাভাবে বলা হয়েছে নমুনা বিন্দু তার নমুনা ক্ষেত্র এবং নমুনা বিন্দু এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন মানে একই জায়গার থেকে উৎপত্তি আর কি পরীক্ষণ থেকে উৎপত্তি একটা হচ্ছে আলাদা আলাদা ফলাফলকে নমুনা বিন্দু আর একত্রে বলা হবে নমুনা ক্ষেত্র আর এই নমুনা ক্ষেত্রকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিলাম সেটা প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমার ঘটনা আচ্ছা সুমাইয়া ভুইয়া এখনও সে একই জিনিস পড়তেছে এটা তুমি থ্যাংক ইউ তোমাকে বুঝতে পারছো ইংলিশ বাংলা হলেও তুমি বুঝতে পারবা যেহেতু ক্লাসে পড়াশোনা করেছিল ওই সময় কাজেই এখন ইংলিশ ক্লাস হলেও তোমার তো বেসিক নলেজটা আছে যেন সম্ভাবনার বিষয়গুলো সম্ভাবনা আসলে লাগবেই ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমি সবসময় কথাটা বলি যেন আমরা ইন্টারমিডিয়েটে এসে এখন অবশ্য ক্লাস সিক্স থেকে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন মানে বিষয়গুলো নিয়ে আসা হয়েছে ছোটো ছোটো বিষয়গুলো আস্তে আস্তে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট থেকে আমরা একটা একেবারে ইন্ডিভিজুয়াল একটা সাবজেক্ট হিসাবে পেয়েছি এটাকে তো ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি লেভেলের থেকে শুরু হলে আমাদের একেবারে পড়াশোনা যতদিন আমরা আসি সবসময় করতে হয় এমনকি আমাদের যে কর্মজীবন সেখানে কর্মজীবনেও কেউ কেউ এই পরিসংখ্যানে কাজকর্ম নিয়েও মানে সারাক্ষণই কাজকর্মগুলি করতে হয় এই জন্য পরিসংখ্যানে এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টের ব্যবহারটা জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে 
বুঝতে পারছো এই যে করোনা ভাইরাস নিয়ে ডাক্তাররা নানা রকমের টেস্ট করতেছে গবেষণা করতেছে সব গবেষণাগুলি কিন্তু পরিসংখ্যানের একটা অংশ তারা গবেষণা করতেছে মানে কি একবার এক রুগীকে এই ধরনের ওষুধ দিতেছে আবার আরেকটা ধরনের ইঞ্জেকশন দিচ্ছে আবার আরেক ধরনের ভ্যাকসিন দিচ্ছে এই যে ভ্যাকসিনকে যাচাই করা এটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ার্ক একটা পরিসংখ্যানের একটা কাজকর্ম এটাকে বলা হয় তোমার অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাঁ এটা আমরা কিছু কিছু পড়ে নিব আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আমাদের একটা চাপটার আছে একদম সরাসরি অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা আমরা পড়বো কাজে লাগবে তোমরা যেখানে পড়ো না অনার্সে পড়ো মাস্টার্সে পড়ো সব ক্ষেত্রে তোমাদের লাগবে রিসার্চে যাওয়া যারা তাদের আরও বেশি করে লাগবে রিসার্চের সাবজেক্টে আচ্ছা তাহলে আমরা আবার একটু পড়ার মধ্যে যাই তাহলে ঘটনাগুলির মধ্যে বলতেছিলাম যে নমুনা ক্ষেত্র থেকে আমাদের যেটা আসলো সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটনা হচ্ছে যে কোনো বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যে তুমি যেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাবা সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই একটা একটা করে ঘটনা তুমি আবিষ্কার করবা তুমি এগুলির ক্ষেত্রে একটা করে ঘটনাকে তুমি বের করে নিয়ে আসবা নমুনা ক্ষেত্র থেকে তুমি যখন অবজার্ভ করে থাকবা তখন তুমি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তোমার চোখের মধ্যে বেরিয়ে আসবে এই জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি বা এই জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকলেই ঘটনা সম্বন্ধে আমি যদি ভালো মতন মানে উপলব্ধি করতে পারি ঘটনাটাকে তবে আমি কিন্তু তার পরিসংখ্যানের যে সমস্ত অঙ্কগুলো আছে সম্ভাবনার চাপটারে সেগুলি ভালো বুঝতে পারবো কারণ আমাদের একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে অনুকূলীয় ফলাফল অনুকূলীয় ফলাফল শব্দটা আমাদের মানে অনুকূলীয় শব্দটা আমরা আগেই জানি যে সাধারণ একটা শব্দ অনুকূল মানে হচ্ছে পক্ষ তাই না পক্ষে অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছি সেই চাওয়াটা এই অনুকূল মানে সবসময় ভালো কিন্তু তা কিন্তু নয় তাই না অনুকূল মানে হচ্ছে আমার চাওয়ার জিনিস বুঝতে পারছো ওই একটা বিল্ডিং থেকে মানুষ লাভ দিয়ে মরে পড়ে মরে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমাকে দিল যে আপনি সম্ভাবনা বের করে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বের করতে বললো আমাকে তাহলে আমার পক্ষের জিনিস কিন্তু মরে যাওয়ার লোকজনের সংখ্যাটা কতজন লোক মরে যাচ্ছে সেটাই কিন্তু আমার সংখ্যা অথবা আমাকে বলতে হলো যে কতজন লোক বেঁচে থাকে তাদের সংখ্যা বের করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বেঁচে যাওয়া লোকদের সংখ্যাটা আমাদের চলে আসবে অনুকূলে ফলাফল তো সেই জন্য বলছি অনুকূল বলতে হচ্ছে আমি যে বিষয়ে আগ্রহী যে বিষয়ে আমি কাজ করতেছি আমার কাজের সাথে সম্পৃক্ত যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে অনুকূলে ফলাফল তো আমরা এই ঘটনাটা আমাদের লাগবে অনুকূলে ফলাফল বের করার জন্য আমাদের লাগবে সেই জন্য ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের একটু ধারণা থাকতে হবে আর তারপরে আমাদের যে জিনিসটা ঘটনাকে আমরা প্রকার ভেদ করলাম যে স্বাধীন ঘটনা হতে পারে অধীন ঘটনা হতে পারে নিশ্চিত ঘটনা হতে পারে অনিশ্চিত হতে পারে অসম্ভব হতে পারে বর্জনশীল অবর্জনশীল পূরক মৌলিক যৌগিক এই জাতীয় ঘটনাগুলি হতে পারে তো এই নানা রকমের ঘটনাগুলি আমাদের আসে ঘটনাগুলির সম্বন্ধে আমরা একটু বেসিক জ্ঞান ধারণা নিব আর যেগুলি আমাদের পরীক্ষার জন্যে অঙ্কের জন্যে কাজে লাগবে তোমরা সবসময় চাও তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্যে এ প্লাস পাওয়ার জন্যে স্যার কোন টা ঘন্টা পড়তে হবে সেগুলা তো সেগুলি আমরা দেখে দিব আগে আমরা বেসিক জ্ঞানটা অর্জন করি তো আচ্ছা যা হোক তো আমরা আজকে মনে পড়াশোনা এই পর্যন্তই থাক নতুন কিছু আর পড়াচ্ছি না আমি চেষ্টা করবো আগামী কালকে একটা ক্লাস নেওয়ার জন্যে তো কালকে এই সময় ক্লাসটা নেই সময় মনে হয় এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকেই ক্লাসটা আমার ভালো হয় তো তোমরা কি বলো এগারোটার দিকেই ক্লাস দিব নাকি সাড়ে সাড়ে এগারোটাই নিব নাকি আর একটু আগে কেউ যদি একটু কমেন্ট করতা তাহলে আমি সিদ্ধান্ত এখনই জানিয়ে দিতাম আগামী কালকে নিতে চাই কারণ সামনে রমজান চলে আসতেছে সবাই হয়তো আবার অন্যান্য কাজেও ব্যস্ত হয়ে যাব এর মধ্যে দুই তিন দিনে ক্লাস নিয়ে একটা দুইটা চাপটা শেষ করতে পারি কিনা দেখি একটা চাপটা শেষ করতে পারলেই হবে আমাদের কেউ কমেন্ট কালকে কখন ক্লাস দিলে হয় কেউ কমেন্ট করতেছো না না তাহলে কালকে তোমাদের ক্লাস দিয়ে দিই এগারোটাই সাড়ে এগারোটায় একই টাইম এগারোটা তিরিশ মিনিটে ক্লাস হয়ে যাবে কালকে হ্যাঁ এগারোটা তিরিশ মিনিটে কালকে আমরা ক্লাস নিয়ে নেই এই সময় অর্থাৎ এই সাড়ে এগারোটার সময় ক্লাস দিব তো কালকে আমরা এই বিষয়গুলো একটু পড়াশোনার চেষ্টা করব আপনারা সবাই তোমরা একটু সবাই খাতা কলম নিয়ে থাকবে আচ্ছা যে জিনিসটা বলতেছিলাম সেটা হলো যে এখে এই চাপটার থেকে আমাদের কোশ্চেনটা কেমন হয় তো এই চাপটার থেকে মিনিমাম দুইটা কোশ্চেন আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব হ্যাঁ এগারোটা তিরিশ ঠিক আছে রাত খান এগারোটা তিরিশ দিলাম এগারোটা তিরিশেই ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ তো দুটো জিনিস দুটো কোশ্চেন আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব হ্যাঁ ঠিক আছে হিমে জয় হ্যাঁ জয়বাবু আমাদের ওই ইয়ে কই আরেকটা কি আরেকটা কি জয় কি জানো কি বাবু জানো এটা ওই যে এস এম হলে থাকে নামটা তো ভুলে গেলাম ওর তোমরা কি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাও ক
আচ্ছা আমাদের এখান থেকে দুইটা কোশ্চেন আমরা আশা করতেছি যে না ফাইনালি আমরা দুইটা কোশ্চেন অ্যান্সার করব তো দুইটা কোশ্চেনে মূলত সম্ভাবনার চাপটার থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসবে ওই কিছু সঙ্গে আসবে একটু একটু ব্যাখ্যা আসতে পারে বা পার্থক্য আসতে পারে আর যেটা লাগবে সেটা হলো ওই অঙ্ক থাকবে তো অঙ্ক থাকবে অঙ্কগুলি আমরা এখানে অথবা ক্লাসে আমরা করাব যদি ক্লাসটা আমরা যখন সুযোগ পাই তখনই ক্লাসে করাব আসলে বাসায় তো বোর্ড নাই সেইভাবে করানোর সুযোগও নাই এই জাতীয় তোমার যন্ত্রপাতিও তো নাই তাই না আমাকে মোবাইল হাতে ধরে ধরে ক্লাস করাতে হচ্ছে তোমাদের বোর্ডে লিখে দিতে পারলে অথবা খাতায় লিখে লিখে করাতে পারলে আরও সুবিধা হইতো আর কি সেই জন্য প্রথমে বলেছিলাম যে মানে সামনা সামনে উদয়বাবু হ্যাঁ সামনা সামনে ক্লাস করা ছাত্রের উপরে শিক্ষকের একটা প্রভাব পড়ে শিক্ষকের উপরে ছাত্রদের একটা প্রভাব পড়ে তো কাজে সেই ক্লাস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকে কিন্তু এইভাবে অনলাইনে ক্লাস তো আর সেই ধরনের কোনো প্রভাব নাই তুমি আড়ালে আমিও আড়ালে ক্লাস নিচ্ছি ক্লাস থাকবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ রাত তো দুইটা অঙ্ক দুইটা অঙ্ক থাকবে মিনিমাম দুইটা অঙ্ক থেকে অঙ্ক অ্যান্সার করার চেষ্টা করো অর্থাৎ গ নাম্বার এবং ঘ নাম্বার অঙ্ক সংজ্ঞা এবং ব্যবহার ট্যবহার বা পার্থক্য এই জাতীয় বিষয় বা ব্যাখ্যা জাতীয় জিনিস জিনিস আসে হ্যাঁ তো সেই জন্য আমরা অঙ্কের দিকে একটু মনোযোগ দিব তো আপাতত তোমাদের বেসিকগুলো একটু শিখাচ্ছি কারণ বেসিক জানলে অঙ্কের দিকে আমরা ঢুকতে পারবো ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আমরা আগামী কালকে ঘটনার প্রকাভেদগুলি নিয়ে পড়বো হ্যাঁ সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকে সবাই যারা যারা শুনতে মানে শিরোনা প্রেজেন্ট তাদেরকে একটু জানাই দিও দেন ক্লাসগুলি হচ্ছে ওরা জানি পরে একটু দেখে নেয় হ্যাঁ ওকে আসসালাম